मेनिका ും <laughs> 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 കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ആക്ച്വലി നടക്കാൻ പോണേന്ന് നമുക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ ലൈവ് വന്നപ്പോ കുറെ കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വില്ലേജ് കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന് നല്ലൊരാളെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇന്ന് പോവാൻ നിന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ ആളിന്ന് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നാൽ ഇന്ന് ഈ വില്ലേജ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് വേറെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഐറ്റ്നർ എന്താന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഹബറാന വില്ലേജും യുണീക് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ കാണുവേ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഹരി ഞാൻ ലക്ഷ്മി വെൽക്കം ടു ടിൻ വൻ സ്റ്റോറീസ്ഞങ്ങൾ രാവിലെ രാവണനെ കൊണ്ടിട്ട് അതേ കല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ആളുടെ ടെയിലറിംഗ് ഷോപ്പ് കേട്ടോ ഇതാണ് ചേട്ടൻ ഇനി സേ ഹായ് ഹലോ ഇട്ടെടുത്ത് നമ്മളെ വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഇത് ടാറിടാത്തൊരു വഴിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ചുമന്ന മണ്ണാണ് പോന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതെ കപ്പ കൃഷി ഉണ്ട് കേട്ടോ കപ്പ ആ പപ്പായ അപ്പൊ ഇവിടെ കപ്പയുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ അരിയും പിന്നെന്താ നമ്മളെന്താ കണ്ട അരിയും തെങ്ങും തെങ്ങും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു സാധനം കാണുന്നത് കപ്പയൊക്കെ കാണുന്നത് പപ്പായ പിന്നെ കൃഷിയല്ല അവർ മരം മാത്രമായിട്ട് ഈ ചേട്ടൻ പറയാണ് ആദ്യം ആ ചേട്ടൻ ആളുടെ മോളെയും കൂടി കൊണ്ടുവരാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലോണം അറിയാം എനിക്ക് അത്ര ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല പിന്നെ അവർ തമിഴ് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ് ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത്ര അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ നമുക്ക് നമ്മളിതൊന്നും കാണാ കാണാത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെമ്പരത്തി പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഭയങ്കര കുറവാണ് കാണുന്നത് നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ പോയാൽ തന്നെ അപ്പൊ എന്റെ അവിടെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലൊക്കെ പണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ചുരുക്കാണ് കാണുന്നതൊക്കെ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു കശുമാവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇത് കശുമാവാണ് സീസൺ ആയിട്ടില്ല ആ ഇതിൽ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആളതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ നടക്കുന്ന വഴിയിലുണ്ടല്ലോ ഒരു കാളവണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാളവണ്ടി ഒന്നും കാണുന്നില്ല രണ്ട് കാളയുണ്ട് രണ്ട് കാളയും കൂടിയിട്ടാണ് വലിക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ റൈഡ് പോകാന്നാണ് ആള് പറയണേ അപ്പൊ ഇതിവിടെ ടൂറിസ്റ്റിനൊക്കെ ഒന്ന് വീഴാൻ പോയതാട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ടൂറിസ്റ്റിനൊക്കെ ഇവിടെ യാത്ര കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാളവണ്ടികളാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവരെന്തോ സംസാരിക്കാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് പോണ്ടേ എന്താ ഇങ്ങടെ പോണ്ടേ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു പറയണേ കളണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അപ്പൂപ്പനുണ്ടല്ലോ ആള് മുറുക്കാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ 
ഈ ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാളവണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് മരത്ത് കൊണ്ടുള്ള സീറ്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഫുൾ കുഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ മരത്തിന്റെ ടയറിലെ കാളവണ്ടികൾ ഇപ്പൊ കാണല് ഭയങ്കര കുറവാ കൂടുതലും ഈ റബ്ബർ ടയറിലുള്ള കാളവണ്ടികളാണ് നമ്മൾ കാണാറ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴും കാളവണ്ടി കയറുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട് കൊടകരയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴോ ഇങ്ങനെ പാടത്തൊക്കെ പോയപ്പം അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി അതുകൂടെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലത്തെ ഒരു വഴി മണ്ണിടാത്ത ഒരു നാട്ടുവഴി കുറേ നാൾ മുമ്പാണ് കേട്ടോ കുറേ എനിക്കൊരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഓർമ്മ ഈ വഴിയുടെ ഓരോ സൈഡിൽ ചെമ്പരത്തി കാണുമ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ പോയിട്ട് ഓരോ ചെമ്പരത്തി പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക കേട്ടോ പല കളറിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മിക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ വെച്ച് തരികയാണ് ആളധികം സംസാരിക്കാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് കുറച്ച് നാണാണ് വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാത്ത അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ വരുമ്പോൾ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല കാളവണ്ടിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ ചേട്ടൻ നമ്മള് ഒരു ലേക്കിന്റെ അവിടെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ചേട്ടൻ പോയി ഇതൊരു മാൻമെയ്ഡ് ലേക്കാണ് ഹിരുവാടുണ്ണ എന്നാണല്ലോ ഈ വില്ലേജിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഈ ലേക്കിന്റെ പേര് ഹിരുവാടുണ്ണ ലേക്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ചീപ്പ് പോലെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബണ്ടൊക്കെ പോലെ പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ വലിയ വലിയ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ലാബ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ആകായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അറ്റത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ഫിക്സ് ആകായിട്ട് അതുകൂടെ ഓവർ ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് വെള്ളം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ ലേക്കിൻ്റെ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കുറേ ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ കുറേ പേര് അവിടെ ബോട്ട് റൈഡൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ലോക്കൽസാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഫോറിനേഴ്സിനെ അധികം കാണുന്നില്ല അവിടെ കൂടുതലും ഈ ലോക്കൽസ് വന്ന് ബോട്ട് റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ ഒരു ചേട്ടനായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇത് അതെ കാറ്റമരാൻ ഇതാണ് കേട്ടോ ബോട്ടുകളാണ് കാറ്റമരാൻ എന്നാണ് അവർ പറയണേ ഇത് തമിഴിലും തമിഴിൽ നിന്നാണോ മലയാളത്തിൽ നിന്നാണോ കാട്ടുമരം എന്നുള്ള ആ വാക്ക് എന്നാണ് വന്നേക്കണ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് കേട്ടോ ഈ കാറ്റമരാൻ ബോട്ടുകൾ അപ്പൊ കാട്ടുമരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതോ ലോക്സ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ടുകളായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പേര് അപ്പൊ ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് കാലിട്ടിട്ടിരിക്കണം ഈ മരത്തിലിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പറയണേ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടുപേരോട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ സേഫ്റ്റി ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതെടുത്തിടാം വേണോ വേണമെന്നില്ല ഇവിടെ അതേ ആമ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ചേട്ടനും അവിടെ കയറിയിരുന്നു ഇത് കൊള്ളാല്ലേ ഈ വെള്ളം കണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ചാടാൻ തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ചൂടുള്ള സമയത്ത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പുഴുക്കല്ല അല്ലേ ഭയങ്കര കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ വെയിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല വെയിലാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയും നമ്മളിങ്ങനെ വേർത്തു ഇരിക്കില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചൂട് ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ ലക്ഷ്മി വഞ്ചി തുഴയാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മുകളിൽ പിടിക്കാത്തത് ആ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ കുറെ ആഫ്രിക്കൻ വാലുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം ആഫ്രിക്കൻ വാലി
പിടിച്ചായിരുന്നു ഒരു ആമ്പല് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒടിച്ച് 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 അതിൻ്റെ ഒരു മാല പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം ലക്ഷ്മിയുടെ കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ അയക്കാം ായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ തോല് പോലെയാണ് ഭാഗം ഈ ഇത് വന്നേക്കണേ കേട്ടോ താങ്ക് യു ചേട്ടന് ഓരോ ട്രിക്സ് ട്രിക്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ഇതുപോലൊരു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കി തരാന്നാണ് പറയണേ അപ്പൊ നേരത്തെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത് മാല ഉണ്ടാക്കി ഇനിയിപ്പോ തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കാത്ത ഇനി ഈ പീസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇതിന്റെ അടുത്ത് ചീങ്കണ്ണി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ അലിഗേറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒന്നും കാണില്ല പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൽ ചീങ്കണ്ണി കാണാന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഈ കാറ്റമരാൻ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പൊയ്ക പോലൊരു സ്ഥലത്ത് വേണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആളിരുന്ന് തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഇത് മടക്കി അതിലേക്ക് ഈർക്കിലി പറയുന്ന സാധനം കുത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കണേ നമ്മുടെ പാളത്തൊപ്പിയൊക്കെ പോലെ അപ്പൊ അതെ ഒരു ആമ്പലിന്റെ ഇല പൊട്ടിച്ച് അത് മടക്കി അതിൽ ഈർക്കിലേക്ക് കുത്തി പിന്നെ ഒരു പായലിന്റെ പൂവൊക്കെ എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇതേ തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തൊപ്പി അടിപൊളി ഹീ ഇസ് ഡൂയിങ് ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ് അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേ മൊത്തം ഒരു 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 തടാകം സ്റ്റൈൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കൗബോയ് ഹാറ്റ് താങ്ക് യു അപ്പൊ ആണുങ്ങളുടെ ആണുങ്ങൾക്കുള്ള തൊപ്പിയില് പായലിന്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ലക്ഷ്മിയുടെ ഇല പൂവാണ് പൊന്തി നിൽക്കണം നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ സംഭവം അല്ലെ ബോട്ട് കാറ്റമരാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമായി ഇപ്പൊ തുഴഞ്ഞ് ലേക്കിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ലേക്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ദൂരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്രിയ ലയൺ റോക്കിന്റെ വിഷലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു തോട് പോലൊരു ഇതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൂടാ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ കാണില്ലാത്ത പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ കരയിൽ നിന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഷേവ് ചെയ്യണു വെള്ളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് ഷേവ് ചെയ്യണു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് നല്ല പച്ചപ്പും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കുറേ ബോട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പിന്നെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും കൂടെ അവരുടെ ലോക്കൽ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതേക്കാളും നല്ല രസമുണ്ട് ഈ കരയിൽ നിൽക്കണവരൊക്കെ ആയിട്ട് ബോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു ടീ ബ്രേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ദാദ സൈഡിലോട്ട് പോവും ലേക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് ആയാലോ യെസ് എനിക്ക് സാധനം ഒരു കളയാൻ തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു കളയാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ചെറിയ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലുണ്ട് കേട്ടോ താഴെ ചെറിയ ചെറിയ പായലുകളാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഇതേ വലിയ പായലും ഉണ്ട് അതിലൊരു ഓലയൊക്കെ വീണ് കിടക്കണം എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയോ ശരിക്കും ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം അതെ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസോർട്ടോ എന്ത് ഹോട്ടലോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട് സൈറ്റിൽ അപ്പം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഇതേ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് റിസോർട്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു വീടാണ് വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു കഴിക്കണ ഒരു സ്ഥലം തോന്നണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ വീട് കാഞ്ഞിരശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തറവാട്ടി പോകുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറേ കളിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം ഞാനത് കണ്ടിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി പൂച്ചാലിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറ് പല സ്ഥലത്തും പല പേരായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു പൂച്ചാലിനാണ് മിക്ക സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞത് 
ഇവിടെ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർ ഇവരുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എല്ലാം കളിമണ്ണിൻ്റെ പാത്രങ്ങളാണ് കുക്ക് ചെയ്യണതും എന്താ ഇവിടെ ഭക്ഷണം സെർവ് ചെയ്യണതൊക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ പാത്രത്തിലാണ് ആ കോക്കനട്ട് റൊട്ടി ആ ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനം കോക്കനട്ട് റൊട്ടി ഇത് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഗോതമ്പിന് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നാളികേരം ചെറിയത് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ സൈഡിൽ ഇത് കണ്ടോ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗോതമ്പ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴച്ച് വെക്കണ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നാളികേരം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നാളികേരം ഇങ്ങനെ ചെറിയത് കുറച്ച് തൂവും നെയ്മ് യുവർ നെയ്മ് മേനിക്ക മേനിക്ക ഓക്കെ താങ്ക് യു അവർ നമുക്കത് ഒരു കോക്കനട്ട് റൊട്ടിയും പിന്നെ ഇത് കോക്കനട്ട് സാമ്പിളും തന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മിക്ക് അതൊരു ഇതിൻ്റെ ഇലയിലാണ് ആമ്പലിൻ്റെ ഇലയിലാണ് കേട്ടോ എനിക്കതൊരു വാഴയിലാണ് പക്ഷെ അത് ഈ പാത്രവും ഒരു എന്താ പറയുക ഓല കൊണ്ട് നെയ്തെടുത്തൊരു ഒരു പാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടീ ബ്രേക്ക് എന്ന് വേണ്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ഇതേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൊട്ടി തന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള കിച്ചണിലല്ല കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ബോട്ടിങ്ങിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്ന ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോട്ടലൊക്കെ പോലെ അപ്പൊ ഇവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ബുഫേ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ആലപ്പിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ വീടുകളുടെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡൈനിങ് സ്പേസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അതേപോലെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവരിവിടെ ഒരു ഷെഡ് പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മരം മുറിച്ചിട്ട് ഇതേ വലിയ കുഴിയൊക്കെ കുഴിച്ച് അതിലേക്ക് കാല് നീട്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാനായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഏറുമാടം പോലെ ഉണ്ട് കനെ ക്ലൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഏറുമാടം പോലെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കയറി കുളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കയറി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ കാട്ടാനയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മിക്ക വില്ലേജസിലും ആൾക്കാർ ഈ സാധനം വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇതിലൊക്കെ കെട്ടിയിടും കേട്ടോ കാരണമൊന്നും അല്ല ഈ രാത്രി ഇതിനെ ഓടിച്ചു വിടാനോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടത് ഇപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ കടക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഏറുമാടം ഇത് ആടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഇവരുടെ ഫീൽഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല പന്നിയോ ആനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ശ്രീലങ്കയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞങ്ങൾ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞു കേരളം പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ പോലെ ഒരു സ്ഥലം അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമകളില്ലേ ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കയറി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ കത്തിക്കയറി വരുന്ന ആ സമയത്തെ സിനിമകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ പോലെ കേരളം അന്ന് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഓലയൊക്കെ മേഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ അവിടെ വളരെ കുറവാണ് വളരെ ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയാൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ വളരെ കുറവല്ല നമ്മളിതൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ശ്രീലങ്കയിൽ പല ഭാഗത്തും ഇവരുടെ പറമ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ചാമ്പയ്ക്കയുടെ ഒരു മരം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ചാമ്പയ്ക്ക പറിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചാമ്പയ്ക്ക പറിച്ചു കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചാമ്പയ്ക്ക നല്ല വലുപ്പുണ്ട് നല്ല വലുപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കടി അടിച്ചു നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പനിനീർ ചാമ്പ പോലത്തെയാണോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചുമന്ന ചാമ്പയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണോ മറ്റേ വെള്ള ചാമ്പ അല്ല അല്ല വെള്ള ചാമ്പയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ചുമന്ന ചാമ്പയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല പിന്നെ പറമ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കപ്പ കൃഷി കുറേ കാണുന്നുണ്ട് പഴയ ടൈമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ 
ഈ നടക്കുന്ന വഴിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ ഈ പാടി ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫുൾ നെൽകൃഷി അവിടെ ദൂരെ കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കൊയ്ത്ത് ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ദൂരെ സൂമ് ചെയ്തെല്ലാം കാണില്ല ഈ ലേക്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ മരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗി തോന്നുന്ന മരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ കാലുമ്പ്രോ നമ്മളെ ഓരോ വീടിന്റെ ഒക്കെ പറമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പണ്ടത്തെ നാട്ട് ശരിക്കും ഇതന്നെയല്ലേ പറയണേ പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ കേരളം പോലെ തന്നെ നാട്ടും പ്രദേശത്തേക്ക് വീടുകളൊക്കെ പോലെ കണ്ടോ അങ്ങനത്തെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇവിടെയും ഒരു ഏർമാടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് പക്ഷെ രണ്ട് തട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് മുകളിൽ ഒരു ഏർമാടം എന്നിട്ട് ഒരു ചേച്ചി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചേച്ചിയുടെ വീടാന്ന് തോന്നണു ആ ചേച്ചിയുടെ വീടാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ അതെ നമ്മള് പിന്നെ നടക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് കൈത ഇത്രയും ദിവസം ഈ മെയിൻ റോട്ടിൽ കൂടെ മാത്രമാണല്ലോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷികൾ അധികം കാണാൻ ഇപ്പൊ ഉൾപ്രദേശത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ വീടുകളുടെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പല കൃഷികൾ കണ്ടുതുടങ്ങിട്ടോ അവിടെ ഒരു ഒരു വയറ് പോണ്ട് മോള് കൂടെ ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വയർ കാണുമ്പോൾ പേടിയാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇതല്ല കേട്ടോ ഈ നോർമലി ഈ ഭാഗത്ത് കുറെ സ്ഥലത്ത് ഫെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആന കയറാണ്ടിരിക്കാൻ മിക്ക വീടുകൾക്കും മതിലിന് അല്ലെങ്കിൽ വേലിക്ക് പുറത്തൊരു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസ് ഉണ്ടാവും കടകൾക്കുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ആനയുടെ ശല്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നല്ലോണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആനയുടെ ശല്യം അപ്പോൾ കടയൊക്കെ ഈ ചെറിയ പെട്ടിക്കട പോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അത്രേ പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് പണിത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ കണ്ടിന്യൂ ഇതോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവിടെ വഴി കൂടെ വോട്ട് ഇത് ആ മലയാണം പോലെ ജയൻറ്റ് സ്കൂറ് അവിടെ ഒരു വലിയ സ്ക്വിരലുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല വലിയ എണ്ണാനാണ് ജയൻറ്റ് സ്ക്വിരൽ മലയാണ്ണാനെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമല്ലോ അതേ പോണ് അതേ പോണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു അര കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആളെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കും പക്ഷേ ആളിങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കുകയാണ് ശരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആൾക്ക് തീരെ ക്യാമറയിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പം അതാണ് കേട്ടോ ആളെ കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുമരകത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ അവരെന്തോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ആണ് അതന്നെയാണ് ഒരു ചേച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചെറിയ ഈ ഹോട്ടൽ പോലെ എന്തോ ആണ് കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണെന്ന് മാത്രം ഇതൊരു ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണശാല പോലത്തെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇവിടെയും നേരത്തെ കണ്ട അതേ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ കുറെ ചട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെയോ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് ഇതേ അവിടെ അടുപ്പ് കത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ബുഫേ സിസ്റ്റം പോലെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചേച്ചി കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റെഡ് റൈസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതെ കടച്ചക്കയാണ് കേട്ടോ കടച്ചക്ക അവര് ലിറ്റിൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കപ്പ ഉണ്ട് കപ്പ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പയുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ട് എന്താ നമ്മളെ സൈഡ് ഡിഷ് പോലെയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ചെറുപയറുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താ ഗ്രീൻ പീസും തേങ്ങയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ സാമ്പലുണ്ട് റെഡ് കളറിലെ സാമ്പിൾ പപ്പടം ഉണ്ട് പിന്നെ മീൻ വറുത്തത് ഉണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ഈ ലൈക്ക് എന്ന് പിടിച്ച മീൻ അത്ര അപ്പൊ അതും വറുത്തത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളായിട്ട് നല്ല എന്താ പറയാ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അല്ലേ കുറച്ച് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് മീൻ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കുറച്ച് നമ്മുടെ
ഞങ്ങൾ രണ്ട് മീൻ കഷ്ണമൊക്കെ പിന്നെ കൊടുത്തു കേട്ടോ അവരറിയാണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹം വന്നേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മീൻ കഷ്ണം കൊടുത്തതിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചിവിടെ വന്നു ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോ വരാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോ കേരളത്തിൽ വരണം നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ടുക് ടുക്ക് റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രീലങ്ക കൂടെ കറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ടുക് ടുക്ക് റെൻഡൽ ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിംഗ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബുക്കിംഗ് റെൻഡൽസ് ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് കിട്ടും എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ ടി ഐ എൻ പി ഐ എൻ ടിൻ പിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊമോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ശരി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും